আসসালামু আলাইকুম আমি শাকাত শাকিল এবং আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার স্কেচ আপ টিউটোরিয়ালে আমরা এতদিন জেনেছি যে কিভাবে সিঁড়ি তৈরি করতে হয় কিভাবে জানলা তৈরি করতে হয় বা স্কেচ আপের বেসিক সম্পর্কে তো আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিছু প্রো টিপস অর্থাৎ আপনি কাজ করার জন্য বা আপনার কাজকে দ্রুততর করার জন্য কিছু টিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব চলুন বনিতা না করে কাজ শুরু করি সবার আগে যে জিনিসটা আমাদের সবার আগে জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শর্টকাটস অর্থাৎ আপনি যখন মডেল বানাচ্ছেন তখন কিবোর্ডে স্কেচ আপের কিছু শর্টকাট আছে আমি এটা নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়েছি উপরে কার্ডে ভিডিওটি মেনশন করা থাকবে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন যাই হোক এই শর্টকাটের মাধ্যমে আপনি মডেল তৈরি করা অর্থাৎ ইউজ কিবোর্ড শর্টকাট টু মেক ইউর মডেল অর টু মেক ইউর ওয়ার্ক ফাস্টার অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নিন আমি এই মডেলটাকে মুভ করতে চাই পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম ডবল ক্লিক করে মেক গ্রুপ করে দিলাম এই মডেলটাকে এখন মুভ করতে চাই ইনস্টেড অফ ইউজিং দ্যাট মুভ টুল এবং মাউস ওখানে নিয়ে এটাকে টেরে না এনে আই ক্যান সিম্পলি প্রেস এম এবং এটাকে মুভ করতে পারি একইভাবে এটাকেও যদি আমি গ্রুপ করে নিই এবং গ্রুপ করে এটাকে মুভ করতে চাই জাস্ট এম মুভ করে ওখানে নিয়ে যাব দেন আবার সিলেক্ট টুলের জন্য স্পেসে চাপ দেবো সিলেক্ট টুল হয়ে যাবে পুষ্পুল টুলের সাহায্যে এটাকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করার পর কোনো মডেলকে পি চাপ দিলে পুষ্পুল টুলের সাহায্যে এখানে আপ ডাউন করা যায় সো কাজ তাড়াতাড়ি করার জন্য বারবার এই টুল বক্স থেকে টুল সিলেক্ট না করে আমরা চাইলে শর্টকাট ব্যবহার করতে পারি নাম্বার টু মুভ অ্যালং দ্য অ্যাক্সেস অর্থাৎ আমি এই মডেলটাকে ধরে নিন এটাকে আমি সিলেক্ট করেছি এবং এটাকে মুভ করতে চাই কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে আমরা নর্মালি এইভাবে যে পয়েন্টে মুভ করতে চাই ড্র্যাগ এবং ড্রপ করে দিই আবার কিছু কিছু সময় আমরা মডেল কেমনভাবে প্লেস করি যে জাস্ট একটু সরিয়ে রেখে দিলাম এটা এখন গ্রিন এক্সিস বরাবর আছে না রেড এক্সিস বরাবর আছে বোঝা যাচ্ছে না যেমন ধরুন আমি এই মডেলটাকে বাম পাশে রাখলাম মনে হচ্ছে যে এটা এখন এই লাইন বরাবর অর্থাৎ অন্যান্য মডেল যে বেজে ছিল সেই বেজ বরাবর আছে কিন্তু আমরা যদি এর কাছে যাই দেখুন এটা কিছুটা উপরে সো এইভাবে যদি মডেল প্লেসমেন্ট হয় বা এভাবে যদি আমি প্লেস করতে যাই তাহলে পরবর্তীতে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় এই সমস্যা থেকে পরিচালনার জন্য উই ক্যান ইউজ অ্যারো কি অর্থাৎ অ্যারো কি যদি ব্যবহার করি আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম আপের জন্য অর্থাৎ ব্লু এক্সিস বরাবর যাওয়ার জন্য আপ অ্যারো কি রেড এক্সিস বরাবর রাইট অ্যারো কি এবং গ্রিন এক্সিস বরাবর লেফট অ্যারো কি তাহলে আপনি ওই অ্যারো কিতে চাপ দিয়ে দিলে রেড এক্সিস বা গ্রিন এক্সিস অথবা ব্লু এক্সিস বরাবর এটা লক হয়ে যাবে এরপর আপনি মাউস যেখানেই নেন না কোনো সেখানে যাবে না সো এভাবে মডেলটাকে একদম এক্সিস বরাবর খুব ইজিলি মুভ করা সম্ভব এবং যে কোনো একটা মডেলের পাশে ইজিলি প্লেস করা সম্ভব নাম্বার থ্রি অ্যালাইন ইয়োর মডেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সেস ধরুন এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমরা এই মডেলটাতে যাচ্ছি এই মডেলটাতে গিয়ে আমরা এই বেজ যাচ্ছি এখন এই যে সিঁড়িটা এখানে যে একটা চেয়ার আছে এই চেয়ারটাকে আমি এরকমভাবে অ্যালাইন এখানে বসাতে চাই সো একটা জিনিস আমরা যেটা করতে পারি যে এটাকে এখান থেকে ডিরেক্টলি ধরে চেয়ারটাকে সিলেক্ট করে মুভ টুলের সাহায্যে ওই পয়েন্ট পর্যন্ত বসিয়ে দেয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুভটা বসাতে গেলে দেখুন এখানে একদম অ্যালাইন্ড হিসেবেও বসবে না সো এই প্রবলেম থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে এটাকে গ্রিন এক্সিস বরাবর লক করে দেই দিয়ে যে পজিশন অথবা যে চেয়ারের পয়েন্ট পর্যন্ত নিতে চাই সেটাকে সিলেক্ট করলাম দেন আবার রেড এক্সিস বরাবর এটাকে লক করে দিলাম ওই জায়গায় প্লেস করলাম ঠিক যেখানে আমি প্লেস করতে চাই দেন এটাকে এ পাশে গ্রিন এক্সিস বরাবর একটু নিয়ে আসলাম তাহলে এখন দেখুন খুব ইজিলি আমার এটা এখানে প্লেস হয়ে গেল এবং যেহেতু আমি কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করেছিলাম আমার বারবার মাউস মুভ করে ওখান থেকে সিলেক্ট করতে হলো না নাম্বার ফোর রোটেট অ্যালং দ্য অ্যাক্সেস অর্থাৎ অনেক সময় যেমন ধরুন এই এই চেয়ারটাকে এই চেয়ারটাকে আমি যদি এখন রোটেট করতে চাই তাহলে আমাকে রোটেট করার জন্য যে কোনো একটা এক্সিস বরাবর এখানে প্লেস করতে হবে ধরে নিন আমি এটাকে রোটেট করতে চাই এবং এই পয়েন্ট থেকে রোটেট করতে চাই কোনোভাবেই কিন্তু এখানে আমার ইয়াটা কোনো এক্সিস বরাবর ফিক্স হচ্ছে না আমি যতই চেষ্টা করি না কেন এটা কোনো এক্সিস বরাবর এই পয়েন্ট থেকে ফিক্স হচ্ছে না সো অনেক সময় এমন হয় যে আমরা কোনো একটা মডেল রোটেট করার জন্য কাছে গেলে তখন এটাকে কোন দিকে রোটেট করব যেহেতু কার্ভড সারফেস ওই কার্ভ সারফেস এটাকে রোটেট করা অনেক বেশি প্রবলেমেটিক হয়ে যায় এটাকে আমি রোটেট করে দেখাচ্ছি কীভাবে রোটেট করবেন ধরেন আমরা এখানে রোটেট টুল সিলেক্ট করলাম এখানে আনলাম এবং আমরা চাই এটা ব্লু এক্সিস বরাবর ফিক্স হয়ে যাক এ দেখুন এটা এখন ব্লু এক্সিস বরাবর ফিক্স হয়ে গেছে জাস্ট আপ অ্যারো কি আমি যদি এটাকে রেড এক্সিস বরাবর ফিক্স করতে চাই তাহলে রাইট অ্যারো কি দেখুন আমার রেড এক্সিস বরাবর ফিক্স হয়ে গেছে দেখেন আমি এখন আমার পয়েন্ট অনুযায়ী যে কোনো দিকে এটাকে
আপনার মডেলকে আরো বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করানোর জন্য আপনার ওয়্যারহাউস কে ব্যবহার করেন যেমন আমরা অনেক সময় 3D প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে জানলা দরজা লুভার এবং বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি ওই সমস্ত জিনিস আমরা डायरेक्टली ওয়্যারহাউস থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে সেখান থেকে কম্পোনেন্ট গুলো ব্যবহার করে আমরা এই কাজটা করব যেমন ধরুন ধরে নিন আমার একটা কিচেন ডিজাইন করার প্রয়োজন হচ্ছে সো কিচেনে অনেক ধরনের অনেক এলিমেন্ট প্রয়োজন হয় আমি সেই এলিমেন্ট গুলো যদি ম্যানুয়ালি তৈরি করে নিতে চাই দ্যাট উইল টেক আ লট অফ টাইম হুইচ উইল বি লাইক আ বেট প্যারাদায়ক যেটা আমরা চাই না সো এই প্যারা থেকে বাঁচার জন্য বা এই অনেক টাইম নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচার জন্য বা তাড়াতাড়ি মডেল তৈরি করার জন্য ওয়ান উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান ডিরেক্টলি গো টু দ্য ওয়ার হাউস অ্যান্ড ডাউনলোড দ্য মডেল দ্যাট উই ওয়ান্ট অ্যান্ড ইউজ দ্যাট ওয়ান ইন আওয়ার মডেল সো ডাউনলোড হতে যেহেতু সো ডাউনলোড হতে যেহেতু সময় লাগছে আমি সেদিকে সময় নিচ্ছি না এখানে এই মডেলটা দেখে আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা যদি খুব সহজে এরকম জর্জা জানলা ডাউনলোড করে নিই বা প্রিবিল্ড মডেল স্কেচ থেকে ডাউনলোড ওয়ার হাউস থেকে ডাউনলোড করে নিই দ্যাট উইল সেভ আওয়ার টাইম ওকে নাম্বার সিক্স ফলো গ্রুপ অ্যান্ড কম্পোনেন্ট অর মেক কম্পোনেন্ট মেক গ্রুপ আমরা এই একাধিক মডেল তৈরি করার সময় যে প্রবলেমটা হয় আমরা গ্রুপ এবং কম্পোনেন্ট তৈরি করে মডেলিং করি না যেমন ধরুন আমি যে মডেলটা অলরেডি ডাউনলোড করেছিলাম সেই মডেলটাতেই দেখাচ্ছি এখানে কিছু মডেল গ্রুপ করে তৈরি করা নেই যেমন ধরুন এই যে এই ক্যাবিনেটটা এই ক্যাবিনেটটা তৈরি করা আছে আমি এই ক্যাবিনেটটাতে সিলেক্ট করলাম এই দেখুন এই ক্যাবিনেটটাকে এখন আমি যদি এই ক্যাবিনেটের কোনো সারফেস এইভাবে সিলেক্ট করে ধরে নিন আমি এই ক্যাবিনেটটাকে সিলেক্ট করলাম এই ক্যাবিনেটটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এই ক্যাবিনেটটাকে এখান থেকে মুভ করতে চাই এই ক্যাবিনেটটাকে মুভ করতে গেলে দেখুন এর সাথে আমার পিছনের যে সারফেস অথবা অর্থাৎ পিছনের যে জিওমেট্রি সেটাও মুভ হয়ে যাচ্ছে সেটা ওইটার সাথে যাচ্ছে উইচ আই ডোন্ট ওয়ান্ট যে যদি আমি এই জিনিসটাকে গ্রুপ করে রাখতাম তাহলে যেটা হতো যেমন ধরুন নিচের এই কলগুলা গ্রুপ করা আছে এই যে আমি কলগুলোকে ডবল ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম এখন আমি এটাকে মুভ করতে চাই খুব ইজিলি এটাকে আমার যে কোনো প্লেসে মুভ অথবা কপি করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ আমি যদি আমার জিওমেট্রিগুলোকে গ্রুপ করে রাখি তাহলে আমার এই মুভ বা রোটেট অথবা কপি করার যে প্রবলেম সেটা হবে না আর কম্পোনেন্ট হচ্ছে কি কম্পোনেন্ট হচ্ছে একই মডেল যদি আমার এটাকে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন না হয় তাহলে আমরা সেটাকে কম্পোনেন্ট হিসাবে তৈরি করি যেমন এই মডেলটাতেই এই চেয়ারটা কম্পোনেন্ট হিসেবে আছে দেখুন আমি যখন এই চেয়ারটাকে সিলেক্ট করে এই কুশনটাকে সিলেক্ট করলাম সবগুলো কুশন সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি যদি কুশনটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিই দেখুন বাকি সমস্ত কুশন থেকে কুশন ডিলিট হয়ে গেছে সো এভাবে কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারি এই কম্পোনেন্ট সবার আগে বা সবচাইতে সহজে কাজ করা যায় সিঁড়ি তৈরি করতে আমি সেটি তৈরি করার একটি টিউটোরিয়াল অলরেডি আপলোড দিয়েছি উপরে কার্ড এটা মেনশন করে থাকবে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটিও দেখে আসতে পারেন সো এভাবে আমরা কম্পোনেন্ট এবং গ্রুপ ব্যবহার করে আমার মডেলিংটাকে আরও বেশি এফিসিয়েন্ট এবং আরও বেশি ইজিয়ার এবং ফাস্টার করে তুলতে পারি ক্ষেত্র বিশেষে নাম্বার সেভেন দিস ইজ দ্য ওয়ান থিং দ্যাট উই মোস্ট অফ আস ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্য থিং ইজ যে আমরা সাধারণত কপি করার জন্য কি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ব্যবহার করি বাট স্কেচ অ্যাপে কন্ট্রোল করা কপি করা ছাড়াও আরও দুটো টুলস আছে যেটা দিয়ে কপি করা সম্ভব সেই দুটো টুলস একটা হচ্ছে মুভ আর একটা হচ্ছে রোটেট যেমন ধরুন আমি এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করলাম করে মুভ টুলের মাধ্যমে আমরা নর্মালি এটাকে মুভ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাই বাট আমি জাস্ট যদি কন্ট্রোলে চাপ দিই তাহলে দেখুন এটা মুভ হয়ে গেল এবং কপিও হয়ে গেল অ্যাট দ্য সেম টাইম একইভাবে আমাদের যতগুলো কপি দরকার আমরা এইভাবে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী কপি করে নিতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যার ইজ অ্যানাদার টুল নেমড অ্যাজ রোটেট এই রোটেটটাকেও আমরা ব্যবহার করে আমার মডেলকে রোটেট করতে পারি যেমন ধরুন আমি এই পয়েন্ট থেকে এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ধরে নিন রোটেট করে দিলাম রোটেট করে এখানে প্লেস করলাম কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে এটা এখানে প্লেস হলো একইভাবে আমরা এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে এটাকে ধরে অন্য কোনো এক জায়গায় কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে প্লেস করলাম সো এভাবে একাধিক প্লেস করা সম্ভব এবং এই মুভ এবং রোটেট টুলকে কপি টুল হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব নাম্বার এইট এই মুভ এবং কপি টুলকে ব্যবহার করে আমরা মাল্টিপল কপিস করতে পারি যেমন ধরুন আমি এখান থেকে এই সে এই চেয়ারটাকে সিলেক্ট করে নিলাম নর্মালভাবে কপি করে নিলাম এখানে প্লেস করলাম প্লেস করার পর ধরে নিন আমি এই চেয়ার থেকে মুভ টুলের সাহায্যে মাত্র দুই ফিট দূরে আরেকটা চেয়ার প্লেস করলাম দুই ফিট দূরে এরকম দুই ফিট দূরে আমার টোটাল পঞ্চাশটা চেয়ার দরকার তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি ফর্টি নাইন এক্স এন্টার চাপবো দেখুন আমার এখানে পঞ্চাশটা চেয়ার একদম দুই ফিট দূরত্বে দূরত্বে বসে গেছে যেটা কিনা যদি আমি ম্যানুয়ালি করতে যেতাম তাহলে অনেক বেশি সময় লাগতো সো মুভ টুলের মাধ্যমে আমরা এই কা
multiple copies a move tool chara ami jodi rotate tool byabohar kori rotate tool e multiple copies kora shombhob tobe rotate tool e rotate tool er speciality hocche e apnake rotation onujayi model ta boshate shahajjo korbe jemon dhorun ami ei chair ta ke rotate korte chai ebong ekhan theke rotate tool select korlam ei ongsho ta ke center dhore ami ei chair ta ke ekhan theke select kore ei tuku dure ekta rotate copy boshalam ebhabe amar ekhon 20 ta copy dorkar 20 ta chair je kono jaygay boshuk ba 30 ta ami 30x enter chap dilam dekhun একদম রাউন্ড হয়ে সবগুলো চেয়ার বসে গেল আর একটু বেশি হয়ে গেছে 30x এর দরকার নাই আমি 15x এন্টার চাপি তাও বেশি হয়ে গেছে 13x সো এই দেখুন একদম একটার থেকে আরেকটা খুব সমান দূরত্বে ইজিলি বসে গেছে যেটা কিনা আমি যদি ম্যানুয়ালি বসাতে যেতাম তাহলে আমার অনেক বেশি সময় লাগতো টিপস নাম্বার 9 ইউজ এক্সটেনশন আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম স্কেচআপে কাজ করার সময় এক্সটেনশন ব্যবহারই করি না অর্থাৎ আমার এখানে যে টুলগুলো আছে আমি শুধু এই টুলগুলোই ব্যবহার করি এক্সট্রা যে আরও কিছু টুল অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেগুলো খেয়াল করি না নর্মালি এক্সটেনশন পাওয়া যায় বা এক্সটেনশন ওয়্যারহাউস পাওয়া যায় উইন্ডোজ থেকে এক্সটেনশন ওয়্যারহাউসে গেলেই এখানে স্কেচআপ প্রায় সেভেন্টিন সেভেন্টিন থাউজেন্ড অর সামথিং আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি দ্য নাম্বার বাট এখানে প্রচুর পরিমাণ এক্সটেনশন রয়েছে সাম অফ দেম আর পেইড অ্যান্ড সাম অফ দেম আর ফ্রি সাম অফ দেম আর লাইক সেমি পেইড অর্থাৎ কিছু ভার্সান ফ্রি এবং কিছু ভার্সান টাকা দিয়ে কিনতে হয় বাট যে ফ্রি স্কেচ আপের যে ফ্রি এক্সটেনশনগুলো রয়েছে দোজ এক্সটেনশন আর গুড এনাফ টু ওয়ার্ক উইথ অর্থাৎ আমরা সেই সমস্ত এক্সটেনশনে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাব সেই এক্সটেনশন থেকে আমরা পরবর্তীতে চাইলে কিনে ব্যবহার করতে পারি এটা আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বাট ইউজ এক্সটেনশন সো এখান থেকে স্কেচ আপ ওয়্যার হাউস থেকে আমরা এক্সটেনশন বা ডাউনলোড করে নিতে পারি এর আগে আমি আমার অন্য ভিডিওতে এক্সটেনশন কী সেটা এক্সপ্লেন করেছি যদি আপনারা জানতে চান কার্ডে সেই ভিডিওতেও মেনশন করা থাকবে আপনারা চাইলে এই টপের কার্ড থেকে সেই ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন এবার আমি একটা এক্সটেনশনের ব্যবহার দেখাচ্ছি যেমন ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান বিট টুল আমি এই টুলটা নিয়েও কথা বলেছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান বিট টুলটা কি একটা এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনের সাহায্যে আপনি অনেক টাইম কনজিউমিং কাজ খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবেন যেমন ধরেন আমি একটা সিঁড়ি বানাবো একটা সিঁড়ি বানাতে যথেষ্ট সময় লাগে আমরা যারা সিঁড়ি তৈরি করি তারা মোটামুটি ভালোভাবেই জানি সেটা কী করবো আমি এখান থেকে একটা সিঁড়ি নিলাম এই বিল্ড স্টেয়ারকেস দিলাম দেন আমার যে অ্যালাইনে তৈরি করা দরকার এই দেখুন উইদ ইন আ সেকেন্ড আমার এখানে একটা সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে উইচ ইজ প্রিটি কমপ্লিকেটেড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ ওয়ান আ মেক এনি কাইন্ড অফ স্পাইরাল স্টেয়ার্স অর্থাৎ গোল সিঁড়ি বানাতে চাই এটাকে ম্যানুয়ালি বানাতে গেলে দ্যাট উইল টেক আ লট অফ টাইম বাট হিয়ার ইফ ইউ ওয়ান ডু we just have to select the stair and just click and that will take a little bit time because of spiral stair ek to shomoy ba ek to geometry beshi thake tai halka ek to shomoy nai but eventually that will create a stair which is pretty much helpful jeta kina manually toiri korte gele amader onek beshi shomoy lagto ebong amader onek beshi hassle nite hoto ei dekhun ekhane ekta spiral shiri toiri hoye geche সো এভাবে এক্সটেনশন ব্যবহার করে আমরা তাড়াতাড়ি উইন্ডো তৈরি করতে পারি ইভেন আমি আপনাদেরকে আরেকটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি যে আমরা রুফ তৈরি করার সময় অনেক সময় বিশাল সমস্যার মধ্যে পড়ি পিচড রুফ স্পেশালি তো ধরে নিন আমি এই একটা বক্স তৈরি করলাম ভার্টিক্যাল বক্স এই ভার্টিক্যাল বক্সটার উপরে আমি একটা রুফ তৈরি করতে চাই রুফ তৈরি করতে কি করব এ আমি জাস্ট এখানে রুফ ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট রুফ ওকে এটাকে ডাবল সিলেক্ট করলাম দিলাম ক্রিয়েট রুফ দেখুন আমার এখানে একটা পিচ রুফ ইজিলি তৈরি হয়ে গেল দেখেছেন এবার আমি এই পিচ রুফটার একটা ফ্রেম তৈরি করতে চাই আমি পুরো পিচ রুফটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এখানে ফ্রেম সিলেক্ট করলাম ক্রিয়েট ফ্রেম ক্লিক করলাম এই দেখুন খুব ইজিলি কিন্তু আমার এই ফ্রেমে একটা ফ্রেম তৈরি হয়ে গেল যেটা কিনা আমি যদি ম্যানুয়ালি করতে যেতাম আমার এজ মিলাতেই হয়তো বা বছরকে বছর পার হয়ে যেত হুইচ ইজ লাইক মানে ইট ওয়ার্কস লাইক অ্যা ম্যাজিক সো ইউজ এক্সটেনশন এক্সটেনশন উইল হেল্প ইউ টু ওয়ার্ক উইথ ইট স্কেচ আপ ইন আ বেটার ওয়ে অ্যান্ড ইউ উইল থ্যাঙ্ক মি লেটার ইউ ক্যান থ্যাঙ্ক মি লেটার নো প্রবলেম অ্যান্ড নাম্বার টেন লাস্ট বাট নট লিস্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইউজিং লেয়ার অর্থাৎ আমরা ফটোশপে কাজ করে থাকলে অথবা অটোকেটে কাজ করে থাকলে যদি আমরা আর্কিটেকচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে থাকি বা অন্য যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা ফটোশপ অথবা এই ধরনের প্রোগ্রামের সাথে অভ্যস্ত তারা জানি যে লেয়ারে কাজ করলে কাজগুলো অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় স্কেচ আপের ক্ষেত্রেও তাই আমরা যদি আমাদের কাজগুলোকে লেয়ারে ভাগ করে নিই এই লেয়ারের জন্য আপনারা যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্কেচ আপ টোয়েন্টি টোয়েন্টির মধ্যে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে ট্যাগস ট্যাক্সের মধ্যে এখানে লেয়ারগুলো থাকে আপনারা এখানে লেয়ারগুলোকে অন অফ করে দিয়ে আপনাদের মতন কাজ করে নিতে পারেন সো এই যে কাজগুলো এখানে আছে যেমন আমি যে মডেলটা ডাউনলোড করেছিলাম 
এটা জাস্ট কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা যখন কম্পোনেন্ট তৈরি করব এরকম ভাবে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লেয়ার অ্যাড করে আমাদের কাজটাকে আরো বেশি দ্রুততর করতে পারবো ওয়ালগুলো একটা লেয়ারে ফ্লোর একটা লেয়ারে বা এরকম ভাবে আলাদা আলাদা জিনিসগুলোকে আলাদা আলাদা লেয়ারে রেখে রেখে আমরা যদি একটা ফ্লোর প্ল্যান ডিজাইন করি পরবর্তীতে তাহলে এই ফ্লোর প্ল্যানটাকে এডিট করা অনেক বেশি ইজিয়ার এবং অনেক বেশি কম সময়ে আমরা এই কাজটাকে করতে পারবো যেটা কিনা আমাদের স্কেচ অ্যাপের মডেলিংটাকে আরও অনেক বেশি ফাস্টার করে তুলবে অনেক টিপস বলে ফেললাম দশটা টিপস আশা করি টিপসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে এবং আমার সমগ্র ভিডিও আপনাদের খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন পরবর্তীতে এই ধরনের হেল্পফুল টিপস পাওয়ার জন্য আজ আর কথা বাড়াবো না আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আমার নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ